all right guys so last class we had seen how to resolve the circular dependency and now let's talk about the generic relationship which we are going to discuss in this class so i had told you that we wanted to design an app called tags okay which is over here basically uh, we wanted to design it in such a way that it can be used anywhere in any project okay so we had two models in this called tag and tagged items such as tag which represents a tag and tagged item that means any item which can be tagged such as it, it could be video it could be item okay let us understand how we can implement this so for doing this go to your tag or is may up models dot by me okay now here what we will do we will create a class called tag okay models dot model okay and inside this we'll have a field called label and it could be models dot care field which can have a maximum length of 255 character okay okay now after this we'll create another class called tag item okay so i'll write class tag items models dot model okay and this will have a field called tag equals to i'll write models dot of which is a foreign key and instead of here we'll pass tag okay now here the interesting part is now we have to identify which item is tagged so we had created a class over here tagged item or we have made or now the most interesting part is that how to find out an item which has been tagged okay so to find that particular item which has been tagged one way is to write over here as product product we will take here and here we will write models dot foreign key okay और प्रोडक्ट क्लास को हम वहां से इंपोर्ट कर लेंगे ठीक है ओके सो सी फ्रॉम स्टोर फॉर डूइंग दिस यू हैव टू इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोर डॉट मॉडल दिस हैज कम ऑटोमेटिकली बट इफ इट डजंट कम इन योर वीएस कोड देन यू कैन राइट इट सो फ्रॉम स्टोर डॉट मॉडल्स इट हैज इंपोर्टेड इफ आई डोंट डू दिस नो इट विल शो मी एरर ठीक है यू सी ऑलराइट सो यू हैव टू इंपोर्ट दिस ठीक है इसको इंपोर्ट कर लिया लेकिन अभी जब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा दिस टैग क्लास दिस क्लास विल बी डिपेंडेंट ऑन दी स्टोर क्लास ओके व्हिच वी डोंट वांट द ऐप शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑलराइट सो व्हाट वी विल डू वी विल यूज अनदर मेथड ठीक है सो वी विल इंप्लीमेंट अ जेनेरिक वे टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट ओके सो इफ यू सी टू आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट वी नीड टू थिंग्स ठीक है पहला आईडी चाहिए आपको दूसरा उसका प्रोडक्ट का टाइप चाहिए ठीक है तो टाइप में आपका आ जाएगा प्रोडक्ट इट कुड बी अ वीडियो इट कुड बी एन आर्टिकल वेर एज आई होगा उसका एक सेपरेट आई होगा दैट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग इट ओके सो अगर डेटाबेस के टर्म में हम बोलेंगे तो वी कैन से टाइप विल प्रोवाइड यू टेबल एंड आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्ड्स सो यू कैन फाइंड आउट एनी ऑब्जेक्ट विच इज देयर इन द एप्लीकेशन ओके so here you will use an abstract model called content type okay which already comes in the django so if you go to your settings.py in your main store front if you come to settings.py you see list of installed apps mein yahan pe aapke paas ek contrib type content types ka hai so django ke paas already ye hai isne already dal rakha hai django ne to isko hame kya karna padega import karna padega okay so what we will do here i'll write from जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट कंटेंट टाइप्स डॉट मॉडल ठीक है यहां से मैं इंपोर्ट कर लूंगा इसको कंटेंट टाइप का ओके हो गया कंटेंट टाइप इंपोर्ट नाउ इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ओवर हियर आई एल राइट अ फील्ड कॉल्ड कंटेंट एंड कंटेंट टाइप ओके okay. और यहां पे मैं इसको चेंज कर दूंगा कंटेंट टाइप से दिस सी शुड बी कैपिटल बिकॉज दिस इज अ क्लास व्हिच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम दर ओके 
I think something wrong is there. Content type. Okay. Okay. Now second thing I'll write over here is object ID. So I'll write object ID equals to models dot foreign key. Okay. Oh sorry, uh, model dot foreign key. Nahi. If uh, object ID will be a positive integer field. Okay. Why? Because here we are assuming that uh, every table is having a primary key and all primary keys are integers okay so we are here we are assuming it that it will be a positive integers and that is why we are writing it as positive integer field third thing is that now with these two objects you will be able to identify any object in our application okay but during querying data we might want to get the actual object that is tagged okay that means an actual data actual object which a tag is applied to so to do that we gonna add another field called content object so i'll write content object equals to generic foreign key so i'll write generic foreign key okay this is showing underlined over here because i'll have to import it from here so what i'll do i'll replicate the line and should have model I'll write fields, okay, and yaha pe mai isko import kar lunga. So I'll write generic foreign key, okay. Now you see it has gone, all right, generic foreign key. So using this field now we can read the actual object that a particular tag is applied to. So this is how you use a generic relationship. So let's revise quickly. कि किसी भी चीज़ को जेनरिक रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना पड़ता है तीन चीज़ें हमें चाहिए पहला है कि उसका कंटेंट टाइप क्या है ठीक है दैट डिफाइन सेकंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट आईडी यू डिफाइन एंड थर्ड इज द कंटेंट ऑब्जेक्ट यू डिफाइन ठीक है सो दीज थ्री थिंग्स यू डिफाइन एंड देन यू विल बी एबल टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप इज यर वन प्रॉब्लम आई हैव फॉर्गॉट टू इंक्लूड ऑन डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैसकेट If you don't put it, then uh, your server will not run. Okay, and same thing you can keep it over here. Just copy content type, paste it. All right, all right, guys. So now I am having one, uh, basically one question for you. Uh, one uh, I will say homework for you. So in that homework, what I'll do, I'll ask you to uh, create an app. Okay, called Likes for tracking the object that a user likes. Basically, if I like some object, some so like in uh, some of the e-commerce website, if I go to website and I like some object in that, so some product, basically I have to track that object. So you design an app called Likes for tracking the object that a user likes, and in this you gonna have called models called liked items. Okay, so first you will create an app called Likes with the help of Python manage.py start app Likes. After that you create लाइक uh, आइटम्स like करके एक आपको क्लास बनाना पड़ेगा ठीक है उसमें आपको एक तीसरा चीज यूज करना पड़ेगा जो हमने यहां पे नहीं किया है विच इज योर ऑथ दिस वन आई शो यू दिस जैंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ ओके ऑथ इज नथिंग वट इज एन एप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन जैंगो प्रोजेक्ट यूजिंग दिस यू कैन बेसिकली यू कैन ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज यूजर्स सो यू कैन यूज इट सो यू ट्राई योर सोल्यूशन एंड कम बैक टू मी आई शो यू माई सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम ऑल राइट Guys, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पाइथन मैन डॉट पाई स्टार्ट एप लाइक्स तो मैं एक लाइक्स uh, नाम का एक ऐप बना लूंगा ओके सो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक्स नाम का एक ऐप बना है इसमें आप जाओगे मॉडल डॉट पाई में सो so, अभी इफ यू सी ओ भैया वी विल इम्पोर्ट दी ऑथ ऐप ओके सो जैंगो डॉट कॉन्ट्रिप कंटेंट टाइप इक्वल्स टू सेम थिंग यू कैन डू वन थिंग यू कैन कॉपी दीज थ्री थिंग्स विल बी सेम ओके सो यू कैन कॉपी जस्ट and uh, you can paste it over here okay before that you will have to create a class theek okay? hai which will be uh, light items light item and then models dot model aur ye aapka ban gaya theek hai uske baad aap ek 
ये बनाओगे क्या बोलते हैं यूज़र बिकॉज यूज़र को हमें मैप करना है आई राइट यूज़र इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरन की ओके फॉरन की रहेगा ये और इसमें आप पास करोगे यूज़र को ओके राइट एंड यहाँ पे आपको ऑन डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैसकेट डालना पड़ेगा ऑन डिलीट इक्वल टू डॉट कैसकेट ओके ये हो गया हमारा नाउ यहाँ पे अभी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजर के सामने आप देख सकते हो अंडरलाइन है सो आई हैव टू इंपोर्ट इट सो आई एल गो भैया एंड आई एल राइट फ्रॉम जेंगो ओके जेंगो डॉट कॉन्ट्रेब डॉट कंटेंट टाइप कंटेंट टाइप्स डॉट मॉडल्स ओके इम्पोर्ट कंटेंट टाइप ठीक है पहला तो ये हो गया ठीक है कंट्रोल डी एंड आई एल राइट योर फील्स ओके एंड यहाँ पे मैं इसको जेनरिक फॉरन की इम्पोर्ट कर लूँगा ठीक है थर्ड थिंग इज फ्रॉम जेंगो डॉट आई एल राइट फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ ओके डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूजर दैट्स इट ठीक है तो वेरी सिंपल वेरी सिंपल नाउ आई एल सेव इट आई एल सी माई डेवलपमेंट सर्व इज रनिंग So if I go to this, yes, it is running. You can see there is no error in this. Okay. Now, so what we had done, हमने यहाँ पे एक content dot content types फाइल किया जो कि इसके लिए था content type. उसके बाद हमने generic foreign की किया जो कि इसके लिए था object id हमारे पास positive integer field है ही. उसके बाद for user के लिए हमने auth model से एक user को import किया है. ठीक है दिस यूजर इज प्रोवाइडेड बाई जेंगो इट सेल्फ ओके सो वेरी सिंपल सिंपल लाइक मॉडल्स डॉट पाई में जो हमने पहले जो किया था सेम टैग एंड टैग आइटम में वही तीन चीज़ यहाँ पे भी कॉपी करके हमने यहाँ पे डाल दिया है सो यू कैन से इट इज़ एब्सोलूटली सेम एज द प्रीवियस वन वेर इन यू हैड कंटेंट टाइप ऑब्जेक्ट टाइड एंड कंटेंट ऑब्जेक्ट और राइट गाइज सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनरिक रिलेशनशिप एंड वी हैव डन विद द जेंगो फंडामेंटल्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर सेटिंग अप द डेटा बेस ऑल राइट सो इन सेटिंग अप डेटा बेस वील सी इन द नेक्स्ट क्लास टेल टाइम यू स्टेट यून एंड यू टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वन